നമസ്കാരം ബിന്ദുസ് നളപാചകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ മുളപ്പിച്ച ഉലുവ തോരനാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മഞ്ഞപ്പൊടി ജീരകം ചിരകിയ തേങ്ങ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില കടുക് വറ്റൽമുളക് ഉപ്പ് എണ്ണ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തക്കാളി സാമ്പാർ പരിപ്പ് കനം കുറഞ്ഞ സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുളപ്പിച്ച ഉലുവ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുളപ്പിച്ച ഉലുവ തോരൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ മുളപ്പിച്ച ഉലുവ ഞാൻ നമ്മൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഇത് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് അതൊരു നാല് ദിവസം മുള വരാനായിട്ട് വെച്ച് എന്നിട്ട് എടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് സാമ്പാർ പരിപ്പ് അതും കൂടി രണ്ടും കൂടെ ചേർക്കുക രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് കനം കുറഞ്ഞ സാമ്പാർ പരിപ്പായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം വെള്ളം വേണ്ട അതിൽ ഒന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അത്രയും വെള്ളം മതി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മതി വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം അരപ്പ് തേങ്ങ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ഉലുവ പാവയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കയർപ്പുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിയുന്നത് അടച്ചു വെക്കാതെ വേണം വേവിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കയർപ്പ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് പാചക പാകമായി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് താളിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നു ഇത് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി ഇതിലേക്ക് കടുക് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കടുകെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളകി കൊടുക്കാം തക്കാളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച സാമ്പാർ പരിപ്പും മുളപ്പിച്ച ഉലുവയും വേവിച്ച് വെച്ചത് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് തക്കാളിയും 
ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അധികം കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട ചെറുതായിട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കണം ഞാൻ ആദ്യമേ ഇത് പയറും ഉലുവയും പരിപ്പും ഉലുവയും കൂടെ വേവിക്കാൻ നേരം ഉപ്പ് ചേർത്തായിരുന്നു അത് മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉപ്പേൻ്റെ പരുവം നോക്കി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം തോര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതെല്ലാ പേരും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഒരു ആഹാരമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം